ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ബയോളജി രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ എന്താണ് ഡയജഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഡയജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് മൗത്ത് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടീത്ത് ടങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ സലൈവ ആൻഡ് ഡയജഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കും പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഫുഡിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൗത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസോ ഫാഗസ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോ ഫാഗസ് മൗത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈസോ ഫാഗസിലേക്ക് ഫുഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഈ സോഫാഗസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം മൗത്ത് മൗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫാരിങ്സിലൂടെയാണ് ഈ സോഫാഗസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രക്കിയെയും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് ട്രക്കിയയിലേക്ക് കടക്കാതെ ഈ സോഫാഗസിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊരു ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് സോളോയിങ് ഓഫ് ഫുഡാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടങ് കംപ്രസ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു ബോൾസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാലറ്റ് അണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഫുഡിനെ ടങ്ക് കൂടി ടങ്കിൻ്റെ ടങ്ക് കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബോളിലേക്ക് ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായ പാലറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഉവ്യൂള ഉവ്യൂള എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാക്ക് എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ മീനിങ് വരുന്നത് ഉവ്യൂള ക്ലോസസ് ദ നീസൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ദ ഫാരിങ്സ് ഫാരിങ്സിലേക്ക് തുറക്കുന്ന നീസൽ ക്യാവിറ്റിലെ നാസോഗഹരത അവർ ദിനം ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫുഡ് വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് സോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉവ്യൂള സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് വരുന്നത് പോസ്റ്റീരിയ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടങ്ക് അലോ ഫുഡ് ടു മൂവ് ഓവർ ദ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സ് ഇൻ ടു ദ ഇസോഫാക്കസ് അപ്പോൾ ടങ്കിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയ പാർട്ട് അവസാന ഭാഗം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതുവഴി എന്താണ് ഫുഡ് ടു മൂവ് ഓവർ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സ് ഇൻ ടു ഇസോഫാക്കസ് ഇസോഫാക്കസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നും കൂടെ നോക്കണം എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രക്കിയ റൈസസ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് ബൈ ദിസ് പാർട്ട് അപ്പോൾ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫുഡ് വിഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ട്രക്കിയിലേക്ക് ഫുഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോമോ പിതാനം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉവ്യൂളുടെയും എപ്പി ഗ്ലോട്ടിക്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷനാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഫുഡിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈസോഫാക്കസിലേക്ക് സോളോ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇവയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിന് ശേഷം ഫുഡ് ഈസോഫാക്കസിലേക്ക് എത്തി ഓക്കെ Food reaches the stomach by the wave-like movement of walls of esophagus. These movements are called peristalsis. We need to learn the point in which we need to learn the peristalsis. പഠിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫുഡ് നമ്മൾ മൗത്തിൽ നിന്നും ഈസോഫാഗസിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പിന്നീട് ഈസോഫാഗസിലൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് സ്റ്റൊമക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെടുന്നു കൊണ്ടാണോ തലകൊത്തി നിന്നുകൊണ്ട് പോലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഈസോഫാഗസിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഫുഡ് കടന്ന് സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പി പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അതായത് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ബൈ ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാൾസ് ഓഫ് ഈസോഫാഗ ഈസോഫാഗസിൻ്റെ വാളിൽ കാണുന്ന ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ
അതായത് സ്റ്റമക്കിൽ നടക്കുന്ന പെരിസ്റ്റാൾസിസ് വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫുഡിനെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്കാക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ മസിൽസ് കണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലാർ മസിൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്പെഷ്യൽ സർക്കുലാർ മസിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റൊമാക്ക് റിട്ടൈൻ ഫുഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് കുറച്ച് സമയം ഭക്ഷണത്തിന് സ്റ്റൊമക്കിൽ തങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണത്തെ തങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിട്ടൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർക്കുലാർ മസിൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൊണൻസ് ഇൻ ദ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സീക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമാക്ക് ആൾസോ പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ വാളിൽ ചില ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലാൻസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പെപ്സിൻ എൻസൈം ഉണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് എൻസൈം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മ്യൂക്കസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പെപ്സിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രോട്ടീനെ പാർഷ്യലി പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പ്രോട്ടീനെ പാർഷ്യലി പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു അടുത്തത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് എൻസൈം ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് ഡൈജസ്റ്റ് ഫാറ്റ് പാർഷ്യലി ഭാഗികമായിട്ട് കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ പ്രസൻസിലായിരിക്കും അടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പെപ്സിൻ എൻസൈമും ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് എൻസൈമാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലെ എൻസൈമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയ് ജേംസ് ഇൻ ദ ഫുഡ് റെഗുലേറ്റ് പി എച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ ഇൻ സ്റ്റമക്ക് അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വരുന്ന ജേംസിനെ കില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈജഷന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പി എച്ച് വാല്യൂ സ്റ്റമക്കിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എച്ച് സി എൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് മ്യൂക്കസ് ആണ് മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പ്രൊട്ടക്ട് ദ സ്റ്റൊമക് വേൾഡ് ഫ്രം ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലെ കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക് വാളിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നത് മ്യൂക്കസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയാലോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ ഫംഗ്ഷനും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് ഫാക്ടറീസ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ദ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റമക് വാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് ആണ് ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ മെയിൻ കോമ്പണൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് പി എച്ച് വാല്യൂ റേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ നമുക്ക് അറിയാം ആസിഡിക് പി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവനിന് ബിലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് വൈ ദീസ് ആസിഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് യുവർ മെറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് ഹാംസ് ഡസ് ടോമസ് വാളിൻ ഈസ് എ റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ മെറ്റൽസിനെ വരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ആസിഡിറ്റി ഇതിനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് വാളിന് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ സ്പെഷ്യൽ സെൽ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ സീക്രെറ്റ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബൈക്കാബണേജ് ബ്രിഡ് പ്രൊ വിച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് വാൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ക റീസൺ ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ മ്യൂക്കസിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലേ മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റൊമക്ക് വാളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ടിഷ്യൂസ് സീക്രെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസ് സ്റ്റൊമക്ക് വാളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈകാർബണേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബൈകാർബണേറ്റും സ്റ്റൊമക്ക് വാളിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദ മ്യൂക്
അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്തായിരുന്നു റോൾ ഓഫ് ദ മസിൽ ഇൻ ദ സ്റ്റമക് വാൾ ഇൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റമക് വാളിലെ മസിൽസിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ സ്റ്റമക് വാളിൽ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് നടക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം പെരിസ്റ്റാൾസിസ് വഴി എന്താണ് ഫുഡിനെ പേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പഠിച്ചൊരു മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെർക്കുലാർ മസിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റമക് വാളിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മസിലാണ് മസിലാണ് സെർക്കുലാർ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെർക്കുലാർ മസിൽസ് എന്തിനായിരുന്നു സഹായിക്കുന്നത് ഫുഡിനെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ സ്പെഷ്യൽ സെർക്കുലാർ മസിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റമക് റിട്ടൈൻ ഫുഡ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് നോൺ എൻസൈം കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലെ നോൺ എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള കോമ്പണൻസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതിൽ നോൺ എൻസൈം ആയിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മ്യൂക്കോസുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആൻസർ ആയി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ദാറ്റ് അണ്ട് ഗോ ഡയജഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റമക് ഹൗ എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസിനാണ് എന്തൊക്കെ പോഷകങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ ദഹനം സംഭവിക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് പെപ്സിൻ എൻസൈം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനെയാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂട്രിയൻസിന് എന്താണ് ദഹനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീനെ പെപ്റ്റോൺ ആക്കി മാറ്റാണ് എന്ത് പെപ്സിൻ എൻസൈം അടുത്തത് ഫാറ്റിനാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പൈസ് എൻസൈമ് ഫാറ്റിനെ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാണ് ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റിനുമാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്നും പറഞ്ഞു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫേഗസ് എന്നതാണ് അതായത് ഭക്ഷണം മൗത്തിൽ നിന്നും ഈസോഫേഗസിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് സോളോയിങ് ഫുഡ് ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിഴുങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉവ്യൂള എപ്പിഗ്ലോട്ടിക്സ് ഇവയുടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു ഓക്കെ അതിനുശേഷം എരി പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസോഫേഗസിൻ്റെ വാളിൽ കാണുന്ന ദേവലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഭക്ഷണത്തെ സ്റ്റമക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് കണ്ടത് ഫുഡ് ഇൻസൈഡ് സ്റ്റമക്ക് സ്റ്റമക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ സർക്കുലാർ മസിൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ഉണ്ട് അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം സ്റ്റമക് വാളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് രണ്ട് മെക്കാനിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു